จอดเป็นเอคิวคาบกองแล้วก็ฟูดในแอคิวเชอร์สี่จุดศูนย์ผมก็พอพอได้จอดอย่างนี้มาผมก็ไปค้นไปที่ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์เยอะเกินใครว่าทางยี่สิบคนมันได้ยี่สิบเรื่องแล้วเราก็มีความหลากหลายมหาศาลตั้งแต่หนึ่งจุดศูนย์ที่แอคิวเชอร์ไลฟ์อินดัสทรีเฮฟวี่อินดัสทรีแต่ทุกคนตอบประเด็นเดียวกันว่าไม่ว่าจะเป็นไอทีหรือโรเบอติกสำหรับอินดัสทรีหรือว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มในไทยแลนด์สามจุดศูนย์หรือกรีนเรเวอร์ชูชันหรือเอฟเอ็นเทนซีประดับคนตอบว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์คือ knowledge and innovation เพราะนั้นเราก็อยากคุยกันเรื่อง knowledge and innovation ในด้าน food and agriculture ถ้าพูดถึง innovation ผมคิดว่าทุกคนทราบดีนะครับมันเป็นอะไรที่ใหม่จะเป็นต้องมี e n v i r o n m e n t ที่ดีต้องเป็น reducive stimulant innovation อีกที่จริงเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆแต่ทำไมคนบางคนมีความสามารถในการ innovate มากกว่าคำตอบอาจจะอยู่ที่แต่ละบุคคลคำตอบอาจจะอยู่ที่เป็นกลุ่มหรือคำตอบอาจจะอยู่ที่ community หรืออยู่ทั้งประเทศหรือว่าอะไรก็ตามมันมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับ psychology เกี่ยวข้องกับ biology เพราะนั้นถามไปก็ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมคนถึงมี innovation ทำไมคนถึงมี i n n o v a t i o n แต่ว่านวัตกรรมถ้าจะให้ใช้ได้เนี่ยจำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมจำเป็นที่ innovation cycle จะต้องผ่านจากนวัตกรรมไปสู่สังคมมันก็ได้รับ feedback ครับเพราะนั้นประเทศไทยอยู่ในเมเดียอินฟังแทรมานานแล้วแล้วก็จำเป็นที่ต้องมีอินโนเวชันทางด้านฟู้ดแอนด์การเข้าเชื่อเรื่องคุยกันวันนี้เพื่อที่จะก้าวออกจากเมเดียอินฟังแทรให้ได้นะครับเราพูดถึงเบสิกรีเสิร์ชทรานสเฟชชั่นเนอร์รีเสิร์ชจำเป็นที่จะต้องมีทั้ง3ขั้นตอนเบสิกทรานสเฟชชั่นแล้วก็คอมเมอร์เชียลไอเซชั่นถ้าหากว่าพูดถึงฟู้ดแอนด์การเข้าเชื่อบอกว่ามันมีอยู่อยู่สามเรื่องที่จะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องมี knowledge กับ innovation ก็คืออันนี้เป็นประเด็นบริษัทรู้ดีกว่าผมเยอะอนาคตเรากำลังพูดถึง personalized nutrition อนาคตเราพูดถึง optimum health แล้วก็อนาคตเราพูดถึง healthy aging ถ้าหากว่ามองเทคโนโลยีปัจจุบันผมคิดว่าประเทศไทยต้องหาทางยอมรับ GMO ให้ได้ GMO rights หรือว่า GMO อะไรก็ตามอาจจะเป็นทางออกอันหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกมีอาหารมากพอในแง่ของเทคโนโลยีมีหลายประเด็นที่บอกว่า genetic manipulation ของ crop จะเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตแล้วก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าประเทศไทยคงจะต้องพยายามให้ได้พืชที่ efficient ในน้ำ efficient ในเรื่อง production แล้วก็อาจจะต้องอะไรต้องเป็นซาวเทอร์เรนด้วยเหมือนกันไรซ์โกลเด้นไรซ์เป็นเรื่องที่ที่รู้จักกันดีแล้วก็ผมว่ามันมีเขามีหลายอย่างที่ตามมาปัญหาก็คือปัญหาทางด้าน GMO ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในอเมริกาเองก็มีปัญหาแต่เมื่อเร็วเร็วนี้นักวิทยาศาสตร์วันเราเดียวร้อยคนเอามาสนับสนุนด้วย GMO คืออนาคตของกระบวนการทางด้านเกษตรหรือว่าทางด้านอาหารในอนาคตประเทศไทยยังไม่มีนะักวิชาการเอาไปบอกสังคมเท่าไหร่ว่ามี position ยังไงเขาก็บอกค่อนข้างชัดว่าสังคมเองไม่รู้จักเสียงโผมากเท่าไหร่แล้วก็สังคมก็เป็นถูก NGO บางกลุ่มชักชวนผมไม่พูดไปในทางที่ผิดนะแต่ชักชวนให้มีแนวความคิดแต่ผมคิดว่า GMO เป็นเรื่องสำคัญและในแง่ของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ที่คนไทยคงจะต้องมองค่อนข้างเยอะคนไทยคงจะต้องมองเรื่อง safety assessment ของ food จาก genetic modified crop ทำให้มันรู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีดีมากกว่าไม่ modify หรือไม่ดีอย่างไรสำหรับ developing countries ทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าเรา screen basic research โฟโตเซนซิสยังเป็นปัญหาใหญ่ยูทำพับลิเคชันเซอร์วีก็จะเห็นมีเรื่องเกี่ยวข้องกับโฟโตเซนซิสเยอะเรื่องดีไซน์ครอปเรื่องการงอกของรากเรื่องมันแทบเลยเอนจิเนียร์ของพืชยังเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ
เรื่อง Product ใหม่ๆที่เกิดจาก Microorganism ที่ Produce สารใหม่ๆจากพืชก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องที่ Produce เรื่อง t a s e Evaluation แทนที่จะใช้คนเป็นเครื่องมือ Test อาจจะใช้เซลล์ก็เช่นเครื่องมือ Test ทั้งหมดนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าประเทศไทย 4.0 for food and agriculture หมายถึง knowledge and innovation ไม่ว่าจีนโอก็ดีพันธุ์พืชใหม่ๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใหม่ๆในกระบวนการของ photosynthesis จำเป็นที่จะต้องมีประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องโปรโมท basic research ในด้าน food and agriculture เพื่อตีพิมพ์ผลงานในบริษารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นถ้าจะไปไทยแลนด์ 4.0 need innovation need knowledge need basic research เห็นช่องว่างเขารู้ว่าอันนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวถ้าไปที่ฟุตบอลเล่ของเนเธอร์แลนด์จะเห็นบริษัทสตาร์ทอัพเยอะมากที่จริงผมคลิกไปได้ทุกอันแต่เวลามันมันไม่เยื่อนะฮะเพราะนั้นก็ก็อาจจะมีฟู้ดฟอร์ติฟิเคชันสำหรับวิตามินอาจจะมีสตาร์ทอัพบริษัทอื่นๆที่ฟูดบอลเล่เขามีอวอร์ดทุกๆปีปีหน้านี้เขามีแคนดิเดต3คนเขาทำอีกแต่ออสการ์ดอันแรกคือบริษัทสเกลท่ามาชูมเป็นบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งผลิตเทสเซนเซอร์จากเห็ดแล้วเป็น processing waste processing จากอุตสาหกรรมเห็ดแล้วก็ได้เทสเซนเซอร์ถ้าใส่เซนเซอร์ตรงนี้ลงไปไม่ต้องใส่เกลือมากเท่าที่อยากใส่เพราะนั้นการลดซอฟเป็นเรื่องที่สำคัญบริษัทเซนเซอร์สปอตเป็นบริษัทที่มีมีเลเวลติดอยู่ที่แพ็กเกจิ่งเป็นเลเวลชนิดที่ไม่ไม่ถูกคอนแทคกับฟู้ดแต่ออกซิเจนผ่านกันไปได้ออกซิเจนรีแอคกับคอมพาวน์นี้ให้สีออกมาคอนซูเมอร์ดูที่แพ็กเกจิ่งเห็นว่าในนี้อาหารจะเสียแล้วนะอย่าซื้อเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเซนเซอร์สปอตพูดถึงคิวพอยต์คือการบริษัทที่พยายามดูเรื่องลอจิสติกของอาหารเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสตาร์ทอัพคอมพานีซึ่งอยู่ในในฟู้ดบาร์เล่แล้วก็มันมีเรื่องลิงจีนไปกับไฟเบอร์มีเรื่องอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากประเทศไทยจะไปที่ 4.0 ในแง่ของฟู้ดเกี่ยวกับเชื่อน่าจะสนับสนุน Basic Research เพื่อตีพิมพ์ใน Publication แล้วจะต้องโปรโมทสตาร์ทอัพคอมพานีให้ได้นั่นคือทางเดียวที่จะเอา Innovation เอาสู่ Commercialization Ecosystem ของสตาร์ทอัพประเทศไทยกำลังไปแรงมากมหาศาลทุกภาคมีการจัดสตาร์ทอัพมีสตาร์ทอัพไทยแลนด์แต่น่าเสียดายเกือบ 90% เป็นเรื่อง IT ไอ Telecommunication ผมว่าสารอัพเกี่ยวข้องกับฟู้ดอย่างเดียวกับเชื่อมีน้อยเกินไปแล้วประเทศทั้งประเทศก็ไม่ได้มองสเต็กเซกเตอร์มองทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าสารอัพไทยแลนด์จะเป็นยังไงผมว่าคนที่สนใจเกี่ยวข้องกับฟู้ดอย่างเดียวกับเชื่อควรจะหาทางโปรโมทสตาร์ทอัพในแง่ของฟู้ดอย่างเดียวกับเชื่อนั่นคือทางที่เอาอินโนเวชันไปสู่คอมเมอร์เชียลไลเซชันไม่ได้ปัญหาของประเทศไทยในแง่ของฟูดเอนเตอร์เทนเชอร์ก็คือหลายอย่างอยู่ใน SME เวลาพูดถึงอินโนเวชันบริษัทใหญ่ๆมีเงินวิจัยและพัฒนาบริษัทเล็กๆเงินทุนก็จำกัดแรงงานก็จำกัดเพราะฉะนั้นการที่จะมีอาร์ดีใน SME ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องมีแมคเนซิมที่พยายามเอาอินโนเวชันเข้าไปอยู่ใน SME ให้ได้เพราะว่า SME เป็นส่วนหลักของ Food and Agriculture Innovation ทำยังไงรัฐบาลถึงจะทำให้หน่วยงานที่วิจัยมหาลัย Research Institution หรืออื่นๆสนใจปัญหาของ SME มีรูปแบบอีกอันหนึ่งที่ทำเราทำในแง่ของ Food Fermentation ก็คือทำให้เกิด Consortium ของ Small and Medium Size ขึ้นแล้ว Consortium พวกนี้ฟีดจดวิจัยไปที่มหาลัยรัฐบาลสนับสนุนมหาลัยในโจทย์วิจัยที่เป็นที่ต้องการของ SME เพราะฉะนั้น
ปัญหา innovation ใน SME โดยเฉพาะยิ่งในฟู้ดในแอกริเคาเชอร์เป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยจะต้องมองหาวิธีที่จะผลักดัน innovation เข้าไปสู่ SME ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง innovation searching for innovation ถ้าเป็น startup company จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการค่อนข้างยาวไปสู่ innovation SME รัฐบาลต้องสนับสนุนถ้าไปถึงถ้าไปถึงถ้าไปถึงบริษัทที่ใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งให้กระบวนการสนับสนุนอาจจะไม่มากหนึ่งและถ้าในที่สุดไม่เป็นไรผมไปต่อถ้าในที่สุดเป็นบริษัทมัลติเนชั่นแนลเขาก็อาจจะทำงานดีเพราะเองเพราะนั้นเลเวลของการสนับสนุนให้เกิดอินโนเวชันที่รัฐบาลจะใส่เข้าไปจะต้องคำนึงว่าเรากำลังพูดถึงอินโนเวชันที่เป็นสตาร์ทอัพอินโนเวชันที่เป็น SME หรืออินโนเวชันที่เข้าไปที่ลาสต์แคมเบียหรือมัลติเนชั่นแนลผมไม่คิดว่ารูปแบบอย่างเดียวจะฟิตทุกอย่างคงจะต้องมองที่อินดัสทรีแต่ละอันเข้าไปด้วยก่อนที่ประเทศทั้งประเทศจะเป็น 4.0 ได
น่าเสียดายอันนี้ผมมาจากอาจารย์ที่วันฟู้ดแอนด์แอคทิคเคิลเขาก็พูดอยู่เสมอว่าเป็นห่วงฮิวแมนิตี้กับโซเชียลไซต์แต่ผมคิดว่าเขาประกอบน่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือแอคทิคเคิลเอ็นฟู้ดแอนด์แอคทิคเคิลจำนวนทุนที่ให้ไปกับฟู้ดแอนด์แอคทิคเคิลน้อยมากแล้วคนจะต้องหาวิธีทำอย่างไรถ้าหากว่าเราบอกว่าฟู้ดแอนด์แอคทิคเคิลเราบอกว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์เราบอกว่าคนสําคัญเขาบอกอจะต้องเป็น driving force ที่ทําให้ฟู้ดแอนด์แอคทิคเคิลไปได้สําหรับประเทศไทยแต่นี้ผมเสนอผู้ช่วยผู้ในการขับกอนะถ้าจะทำอย่างนั้นให้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีโครงการซุปเปอร์ขับกอหรือเรียกว่าขับกอพลัสพลัสก็ได้เรียกมันว่าขับกอสี่จุดศูนย์ก็ได้แต่การสนับสนุนนี้จะต้องมีทุนมากขึ้นกว่าทุนขับกอคุณต้องมีทุนพรีขอบกอให้ไปกับนักเรียนปริญญาตรีอาจจะดึงมาตั้งแต่ปีสองบอกว่าให้ทุนพรีขอบกอพรีขอบกอไปให้ทุนในการเรียนให้ทุนนักศึกษาให้พี่เลี้ยงไปให้โอกาสไปต่างประเทศระยะสั้นสามเดือนหกเดือนในขณะที่อยู่ปริญญาตรีนะเพราะนั้นจะต้องฟูมฟักฟู้ดในแอคทิคเคิลเจอร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีพอถึงขั้นขบกคุณต้องมีอัจฉริยะขบกยอมให้อาจารย์มีสิทธิพิเศษมีนักศึกษาห้าคนเราก็ไม่มองมีสิทธิคนก็ได้อาจารย์ไม่ถึงเกณฑ์ขอให้มีแอดไวเซอร์อีกคนหนึ่งที่ถึงเกณฑ์ก็ได้ก็ยอมให้มีอาจารย์มากขึ้นเพราะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยจะต้องมีกระบวนการของเกณฑ์ที่สนับสนุนมากกว่าขบกปกติสุดท้ายคุณจะเป็นที่ต้องมีโพสต์ขอบกอผมยกตัวอย่างแล้วการทำงานโพสต์ดอกในวิชาการเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีโพสต์ขอบกอเข้ามาแล้วก็ขอให้ดุสีประดิษฐ์ขอบกอเข้าไปทำงานที่บริษัทสตาร์ทอัพต่างประเทศก็ได้ปีสองปีนั้นถ้าขอบกอพร้อมที่จะรันพรีขอบกอพร้อมที่จะรัน adopted adapted ขอบกอพร้อมที่จะรันโพสต์ขอบกอแล้วก็บอกว่าสร้างโครงการฟู้ดแอนด์แคทเคิลเจอร์ซูเปอร์คอร์ปอร์สิบคนต่อปีหรือที่สิบคนต่อปีสิบปีติดต่อกันเพราะนั้นคุณจะได้คนร้อยคนหรือสองร้อยคนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านฟู้ดแอนด์แคทเคิลเจอร์ผมเชื่อว่าถ้าก็พอทำนี้ได้ผมเชื่อว่าคนจะได้คอร์ปอร์คนจะได้คนไทย 4.0 ทางด้านฟู้ดแอนด์แคาเชอร์สักร้อยสองร้อยคนและในที่สุดก็จะได้เป็นประเทศไทย 4.0 อย่างที่ต้องการทางด้านฟู้ดแอนด์แคาเชอร์ขอบคุณครับ